Wir wollen zu einem Campingplatz in der Nähe von Oropesa. Der Campingplatz heißt Ribera Mar und den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Der Campingplatz liegt zwischen Tarragona und Valencia, so etwa auf halber Strecke und ist gut von der Autobahn anzufahren. Unsere letzte Station war ja der Spätzle Fritz, der Stellplatz. Dort haben wir nur eine Übernachtung gemacht und jetzt wollen wir wieder einen Platz anfahren, wo wir wieder einige Tage länger bleiben. Wir haben inzwischen den 12. November, immer noch schönes Wetter, Temperaturen von über 20 Grad. Wir haben die mautfreie Autobahn genutzt bis zur Abfahrt Cabanis und sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Campingplatz. Viele werden diese Region kennen. Es gibt hier mehrere Campingplätze. Einige davon kennen wir, waren wir vor Jahren schon einmal dort. Campingfreunde, die wir schon lange kennen, Lena und Peter, sind auf diesem Platz. Sie sind länger dort, verbringen dort einige Wochen. Die haben uns mitgeteilt, dass es auf diesem Camping Ribera Mar noch freie Plätze gibt. Und so haben wir uns entschlossen, hier hinzufahren. Bevor wir aber auf den Campingplatz rauffahren, möchten wir uns erstmal den Platz anschauen. So nutzen wir die Möglichkeit vor dem Campingplatz, dort gibt es noch so eine schmale Straße, eine Schotterstraße. Dort kann man parken, hier parken wir und gehen dann gemeinsam mit Lena und Peter auf den Campingplatz und schauen uns in unseren Platz, den wir einnehmen wollen, an. Die Parzelle ist ausreichend groß für unser Mobil. Wo ich so ein bisschen aufpassen muss, ist mit den Bäumen hier. Ich möchte mir natürlich an unserem neuen Mobil keine Kratzer holen. Deshalb bin ich vorher den Weg abgelaufen, den wir jetzt nutzen wollen, um zur Parzelle hinzukommen. Natürlich haben wir uns vorher in der Rezeption angemeldet, alle Formalitäten erledigt. Wir zahlen für die Parzelle, eine große Parzelle, 20 Euro. Strom geht nach Verbrauch. Und so haben wir uns für die nächsten 10 Tage hier eingebucht. Was mir aufgefallen ist und das mir nicht nur bei diesem Campingplatz aufgefallen, sondern bei anderen auch, wenn man nur einige Tage bleiben möchte oder vielleicht eine Woche, das ist meistens kein Problem ohne Reservierung, jedenfalls um diese Jahreszeit. Wenn man allerdings Wochen oder Monate bleiben möchte, dann sollte man langfristig vorher reservieren. Angegeben ist für diesen Platz, dass hier Fahrzeuge stehen können bis zu einer Länge von 9 Metern. Man sieht hier auf der linken Seite, dort steht ein Wohnmobil, ein größeres. Ich denke, dass es länger ist als 9 Meter und passt hier auch auf den Platz. Man sieht hier auf der linken Seite die Stangen. Dort werden ja im Sommer Planen eingespannt, um vor der Sonne zu schützen. Diese, diese Gestelle sind ca. 3,75 Meter hoch in diesem Bereich. Es gibt Plätze, dort sind sie noch etwas niedriger, das muss man wissen. Und vorher schauen, wenn man auf seinen Platz fährt, nicht, dass einem da irgendwas passiert. Unser Mobil ist ja 3,40 Meter hoch, also kein Problem. Wir sind 8,25 Meter lang und so kommen wir ohne Probleme hier auf diesen Platz. Ja, ist gut. Wie man sieht, sind die Plätze durch Hecken und Bäume getrennt, sodass man auch seine Privatsphäre hat. gerade und dann einfach zurück. Dann haben wir da ja noch genug und hier haben wir, brauchen wir auch nicht. Wenn Äste stören hier von den Bäumen oder Hecken, dann meldet man das in der Rezeption und es kommt sofort ein Mitarbeiter und schneidet die Bäume. Wir haben uns eingerichtet und haben auch noch Glück und haben ein Waschbecken am Platz. Wenn man schnell mal was abwaschen möchte, kein Problem. Wir stehen jetzt auf unserer Parzelle und haben uns hier eingerichtet und genau gegenüber stehen Lena und Peter. Die haben ja dafür gesorgt, dass wir einen Platz bekommen, kennen sich hier gut aus. Und da gehe ich jetzt mal rüber. Die sollen uns mal ein paar Dinge hier zum Platz erklären, zeigen und was es hier so auch in der Umgebung gibt. Hallo ihr beiden. Ja. Hallo. Hallo. Ihr seid ja alte Camper und auch schon länger auf diesem Platz. 
Richtig, wir sind. Ja, vielleicht müssen wir vielleicht erstmal euch vorstellen. Ich glaube, das ist äh, die richtige Reihenfolge. Das ist ich bin die Lena. Lena. Und Camper aus Leidenschaft. Ja, schon einige Jahre, würde <lacht> ja. ich mal sagen. Wir kennen uns auch schon einige Jahre ja. und äh, haben uns ja dann hier wieder getroffen. Ich heiße Peter ja. und bin auch Camper aus Leidenschaft. Wir ja. machen das schon 40 Jahre Camping zusammen. Ja. Und ja. Ja, letzte Zeit jetzt, letzte vier Jahre mit Wohnmobil, vorher mit Wohnwagen und ja, uns macht das eben Spaß. Ja. Richtig. Und sind auch lange unterwegs. Genau. Ja, jetzt ähm, habt ihr ja so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir hier einen Platz bekommen. Äh, das ist ja manchmal auch nicht, weil wir ja auch nicht so ganz klein sind, nicht so ganz einfach. Ähm, sag uns mal was zu der Größe dieser Plätze hier. Ja, die Plätze, die, die Premium-Plätze, die sind... 100 Quadratmeter, sogar noch ein bisschen mehr. Dann gibt es die Komfortplätze, die haben zwischen 70 und 80 Quadratmeter. Jetzt wieder zurück auf die Premiumplätze, die haben dann auch noch Wasser und ein Waschbecken auf dem Platz. Ja. Und ja, entsprechend, äh, der Premiumplatz ist 10 Meter tief und ja, wird, weiß ich jetzt nicht. Nein, nein. Gut, okay, man sieht es hier, die Straßen haben eine normale Breite, aber ich sag mal, für ganz große Fahrzeuge wird es eher schwieriger werden. Da könnte es zum Reinfahren, zum Einparken schwierig werden. Schwierig werden. Ja. Nee, okay, gut, ihr seid schon häufiger auf dem Platz hier, Lena. Euch gefällt es hier? Ja, warum? Es hier. Warum? 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 Weil das für uns hier die beste Gegend zum Radfahrer sind. Wir sind leidenschaftliche Radfahrer. Ja. Und für uns ist das hier die beste Gegend. Ja, schön. Ja. Und äh, man kann nicht nur in eine Richtung fahren am Meer entlang, sondern man kann auch in andere in Richtung. Andere. Und in die Berge. Auch, auch in die Berge kann man fahren. Auch gerne ja. Und das heißt also, wir haben einmal, den sind wir ja schon gemeinsam gefahren, den Via Verde. Ja. Da kann man in, nach Richtung nach Benica Sim. Benica Sim oder fahren. auch weiter nach Castillon. Ah ja. Und das sind wie viele Kilometer etwa? Nach Benica Sim sind so circa 15 und bis Castillon von hier, das werden so 60 sein. Ja. Hin und zurück. Ja. ja. Okay. Äh, Wasche, Wäsche waschen ist hier ja auch ja, auf dem Campingplatz ein Thema. Ja. ja Waschmaschinen äh, sind ja da. Sind da. Waschmaschinen und, und Trockner sind da. Ja. Alles kein Problem. Alles, kann, Alles muss bezahlt werden, ist ganz ja, klar, ganz normal. Euro. Kostet 4 Euro. Genau. Wie und, man, und die sind auch immer, was man sagen muss, gegenüber manch anderen Campingplätzen sehr sauber. Immer. Die ja. werden sauber ja. gehalten, ja. Und ja. wie eigentlich alles andere auch hier. Also ja. die, das wird, ja. äh, das ist nämlich eigentlich sehr kritisch mit so. Ja, nee, das ist ja, <lacht> nee, gut. Ähm, was kostet hier so in etwa ein Platz, weißt du das? Ja, das kommt für Kurzzeit, liegen die etwa bei 20, 21 Euro, die großen Plätze, die mhm. kleinen einen Euro oder so was drunter. Mhm. Und wenn man Langzeitcamping macht, so wie wir das jetzt, ab 90 Tage kostet dieser Platz hier 14 Euro. Mhm. Der hat aber kein, kein Abwasser, also kein, kein Waschbecken. Mhm. Den haben wir aber genommen, weil wir hier... Die Sonne. Abends äh, lang, am längsten die Sonne haben ja. und die anderen Plätze sind meines Wissens liegen, die bei über 90 Tagen bei 17 Euro so ja. ungefähr. Okay, ähm, der Platz ist ganzjährig geöffnet? Ja, ja. ja. seit vier Jahren, seit vier Jahren ne? ist der ganzjährig, sonst war das hier nur ein Dauercampingplatz mhm. und äh, der eigentliche Eigentümer ist damals verstorben, dann hat die Tochter das übernommen und hat dann das hier zu einem Durchgangs Platz. Und Wintercamping. Platz. Platz. Schauen wir mal. Also, danke schön bei deinem schönen Aufenthalt hier. Danke. Okay, danke. Danke. Es ist immer schön, wenn man einen Camper hat, die den Platz schon kennen. Sie haben uns viele Dinge hier gezeigt und erklärt. So gibt es zum Beispiel hier auch ein äh, beheiztes Schwimmbad mit einer Liegewiese, wo man sich schön aufhalten kann. Das Schwimmbad ist, wie gesagt, beheizt und kann kostenfrei mitgenutzt werden von den Campern hier vom Platz. Auch ein Restaurant gibt es auf diesem Campingplatz. Es hat täglich geöffnet, bis auf einen Ruhetag in der Woche. Hier gibt es täglich ein Tagesmenü und es gibt Gerichte hier ab 6 Euro. Von 12 bis 16 Uhr kriegt man dieses Mittagsmenü ja. und dann abends ab, lass mich nicht lügen, 17 Uhr gibt es dann eben wieder Abendessen. Was uns auch aufgefallen ist, alle Mitarbeiter hier auf dem Platz sind sehr hilfsbereit und freundlich.
Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf dem gesamten Platz. Sie waren während unseres Aufenthalts alle sauber und ordentlich. Ich hatte den Eindruck, dass die sanitären Anlagen auch in den Morgenstunden beheizt sind. Wenn wir dann zum Duschen gingen, war es angenehm warm in den Duschhäusern. Im November wird alles vorbereitet auf die Wintersaison. Die Bäume werden geschnitten, die Blätter werden von den Plätzen entfernt. Jetzt noch ein wichtiger Punkt und zwar ist der Platz ja nicht weit vom Meer entfernt, nur wenige hundert Meter. Da gibt es extra einen Ausgang, dann kann man diesen Weg hier nutzen und ist dann ganz schnell am Meer. Direkt an der Wasserlinie hat man einen Sandstrand. Etwas weiter zurück gibt es Steine, so ein gemischter Strand zwischen Sand und Steine. Wer jetzt gerne in einem Pool baden möchte, auch das ist möglich. Es gibt am Campingplatz einen großen Pool, den man nutzen kann. Jetzt machen wir mal eine Radtour und zwar mit Lena und Peter. Die beiden kennen sich hier gut aus, sind hier schon sehr viel mit dem Fahrrad gefahren. Und es geht für uns Richtung Benikasim und zwar auf dem Via Verde. Via Verde ist eine ehemalige Bahnlinie, stillgelegte, die ausgebaut worden ist zu einem Fahrradweg. Einige Kilometer lang, man kann bis nach Castellon fahren. Man hat immer mal wieder einen Blick aufs Meer oder wie hier auf einen kleinen Sportboothafen. Kleinen ist er ja nicht, ist er doch schon ganz schön groß, wenn ich das so richtig sehe. Also eine sehr schöne Strecke, die man hier fahren kann. Dann gibt es hier auch Tunnel, das sind ehemalige Eisenbahntunnel, die man jetzt mit dem Fahrrad durchfahren kann. Es gibt in Spanien viele dieser Strecken, diese Via Verde Strecken, die man dann mit dem Fahrrad abfahren kann. Da muss man einfach mal ins Internet schauen, dort findet man dann dazu Informationen. Vielleicht nicht unbedingt am Wochenende so eine Strecke fahren, dann ist nämlich meistens viel Betrieb hier auf diesen Strecken. Man muss auch nicht die Strecke wieder zurückfahren, die man so in Richtung Castellón gefahren ist. Man sieht es hier auf der Karte, man kann also auch einen anderen Weg nutzen, um wieder zurück zum Campingplatz zu kommen. Zurück zum Campingplatz, hier kommt einmal in der Woche ein Fahrradhändler. Der verkauft hier Fahrradzubehör und er macht auch kleine Reparaturen an Fahrrädern. Auch einmal in der Woche werden Produkte hier angeboten. Und zwar geht es hier um Olivenöl und andere Produkte, die aus Olivenöl hergestellt werden. Honig, ich weiß nicht was noch. Also einige Dinge, die man hier käuflich erwerben kann. Wir haben dann mit Lena und Peter eine weitere Radtour gemacht und zwar ging es ins Landesinnere. Wir haben uns die Stadt Cabanis angesehen und sind noch ein bisschen weiter gefahren. Das Ganze ist natürlich nicht so ganz einfach, denn man muss dabei einige Höhen mit der überwinden, aber auch schon interessant. Auch die Stadt Cabanis ist mal ganz schön sich anzuschauen. Vorbei geht es dabei an einem Flughafen, der ist seit einigen Jahren jetzt in Betrieb. Dort sieht man auch schon mal so ausgemusterte Flugzeuge. Und dann geht es weiter, immer in der Landschaft weiter. Und nicht immer bergauf, auch mal bergab. Wir haben insgesamt da mehr als 50 Kilometer zurückgelegt, also schon etwas anspruchsvoll. Nach mehr als 50 Kilometern haben wir den Tag mit einem gemeinsamen Essen und einem Glas Wein dazu ausklingen lassen. Auch einmal in der Woche findet ein Paella-Essen statt. Und zwar findet das in einem Zelt statt, ganz einfach, damit man vor der Sonne geschützt ist und auch etwas von dem Wind. Organisiert wird das Paella-Essen vom Campingplatz Zubereitet wird die Paella von einem Mitarbeiter des Campingplatzes. Das Ganze kostet 4 Euro pro Person. Geschirr und Getränke bringt man sich selber mit. Eine Flasche Wein pro Tisch wird noch gesponsert vom Campingplatz. 
Das Ganze ist auf 30 Personen beschränkt. Mehr geht in die Pfanne nicht rein, sonst würden nicht alle satt werden. Und so geht es nicht nur um das Essen, sondern es geht auch um die Gesellschaft, um die Unterhaltung. Wer sich dafür interessiert, wie eine Paella hergestellt wird, der hat hier die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Kann die ganze Zeit dabei sein. Natürlich macht jeder die Paella ein bisschen anders. Hier sind zum Beispiel grüne Bohnen drin. Kenne ich so nicht, aber gut, geschmeckt hat sie. Das Ganze findet in der Mittagszeit statt. Dauert etwa dann zwei Stunden. Das heißt, um 12.30 Uhr geht es los. 14.30 Uhr ist es dann meistens zu Ende. Dann ist man gesättigt und hat das eine oder andere Glas Wein oder Bier auch getrunken. Für uns war es ganz angenehm. Wir haben nicht nur gut gegessen, wir haben auch noch nette Gespräche geführt. Nach zehn Tagen, es ist der 22. November, geht für uns die Reise weiter. Leider war auch dieser Platz dann nicht länger mehr frei, so dass wir weiterziehen mussten. Das ist für uns aber auch kein Problem. Wir hatten uns ja für diesen Winter oder haben uns für diesen Winter vorgenommen, auch einige neue Plätze anzufahren, für uns unbekannte Plätze. Und da geht es dann weiter jetzt und da haben wir schon den nächsten Platz im Auge. Wir haben hier langjährige Bekannte oder Camper wieder getroffen. Wir haben neue Camper hier kennengelernt. Es war für uns hier ein sehr angenehmer Aufenthalt. Man sieht hier immer noch freie Plätze. Das soll sich aber im Dezember ändern, so habe ich mir sagen lassen. Dann werden noch einige neue Camper hier dazukommen. Es war bisher immer so, dass ab Weihnachten, und ich denke, das wird jetzt in diesem Jahr auch wieder so sein, ab Weihnachten die Plätze voll werden. Einige bleiben noch über Weihnachten zu Hause oder fahren am zweiten Weihnachtstag los Richtung Spanien. Und dann wird es auf den Plätzen meistens voll. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Man kann hier auch seine spanische Gasflasche tauschen. Die volle wird einem direkt an den Platz gebracht. Also muss man nicht selber sich darum kümmern. Alles sehr servicefreundlich hier. Nach dem Ausschecken geht unsere Reise weiter. Es sind nur wenige Kilometer, etwa 50 Kilometer. Das ist, da ist unser nächstes Ziel. Darüber aber dann mehr im nächsten Video. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye. Bis zum nächsten Mal.